வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம சைனீஸ் காலர் வச்சு எப்படி வந்து ஒரு சுடிதார் வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ தான் புதுசாக ஸ்டிச் பண்ணுறீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது எடுத்த மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு எப்படி பேட்டர்ன் போடுறதுன்றத பார்த்துருக்கோம் பேட்டர்னை வச்சு மெட்டீரியலை எப்படி ட்ராயிங் பண்ணுறது ட்ராயிங் போட்டு எப்படி அதை கட் பண்ணலான்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிங்க நம்மளோட மெத்தடு படி தான் நம்ம வந்து பேட்டர்ன் போட்டு அதை வந்து சுடிதார் வந்து கிளாத்தில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு இது பேக் சைடு இது இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து எப்படி வந்து ட்ராயிங் போட்டு கட் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம வந்து பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லா சுடிதாருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே முக்கால் வந்து நம்ம இன்னர் நெக் எடுத்துப்போம் இது வந்து காலர் நெக்கு அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டாவது மாதிரியே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் எப்பொழுதும் எடுத்துக்கிற இன்னர் நெக்கை விட நம்ம வந்து கால் இன்ச்சு இதுக்கு வந்து நம்ம கம்மியாகவே எடுத்துக்கலாம் ரெண்டரை எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு ரெண்டரை எடுத்துகிட்டோம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நெக் டெப்த் வந்து ஒரு ஒரு மூணு எடுத்துக்கலாம் இந்த இதுக்கு இப்போது இந்த ரெண்டரையும் இந்த மூணு அளவுக்கு உள்ளதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி நம்ம அப்படி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டோம் ஃப்ரெஞ்ச் கவ் வச்சு ஒரு சின்னதாக ஒரு வளைவு மாதிரி இந்த அளவு இந்த எப்பொழுதும் நம்ம போடுற மாதிரி தான் வளைவு போட்டுக்கலாம் நம்மளோட நெக் டெப்த் வந்து எவ்வளோ சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் நான் வைப்பேன் எப்பொழுதுமே நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வச்சுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அவ்வளோ தூரம் நம்ம நெக் வச்சுக்கலாம் இப்போ சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் அளவுக்கு ஆறரை இன்ச்சுக்கு நம்ம இங்கே ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இந்த இடத்துட்டு வந்து ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு நம்ம இது பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கால் இன்ச் நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அரை இன்ச் ஆகிடும் இந்த இடம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லிட்டு மாதிரி வர்றதுக்காக இது இப்போ நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இடத்துலையும் இந்த சின்ன ஸ்லிட்டு மாதிரி வர இடத்துக்கும் சின்னதாக இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட நெக் டெப்த் எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பேக் சைடு எப்படி கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இது வந்து பேக் பீஸ் இது பேக் பீஸுக்கும் நம்ம வந்து ரெண்டரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் இன்னர் நெக்கு ரெண்டரை மார்க் பண்ணிட்டு இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அரை இன்ச் தான் நம்ம பொதுவாக நெக் டெப்த் வந்து எப்பொழுதுமே நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுப்போம் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் மாதிரி வச்சுப்போம் இது காலர் வருது அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து அரை இன்ச் தான் இங்கே வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் நெக் டெப்த் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஞ்சு கவ் வச்சு நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம வரைஞ்சதை இப்படி கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் அடுத்தது வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு எப்படி அடுத்தது காலர் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம இப்போ வந்து ஸ்லிட் கட் பண்ணது இப்படி தான் வரும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது இது வந்து ரைட் சைடு இது இது வந்து ரைட் சைடு இது ரைட் சைடில் வந்து நம்ம இது மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் பீஸ் எடுத்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பின் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அது ஸ்டிச் பண்ணி இது உள் பக்கமாக நம்ம அடுத்தது திருப்பிப்போம் இப்போ நம்ம வந்து ரைட் சைடில் பின் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ ராங் சைடில் இப்படி எடுத்துகிட்டு மெட்டீரியலை இந்த ஓரமாக நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம தொடங்கிப்போம் நீடில் இன் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படி துணியை திருப்பிக்கலாம் அடுத்தது இப்ப திரும்ப அடுத்தது வந்து இந்த பக்கம் அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணி இந்த மெட்டீரியலை நம்ம அப்படி கட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஓரமாக அப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடமும் நூல் படாத அளவுக்கு எல்லாத்துலேயும் பார்த்து அப்படி கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு அயன் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம மேலே வந்து ஒரு டாப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த ஸ்லிட்டு வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பீஸ் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணி பின்னாடி திருப்பிட்டு அயன் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் சைடும் பேக் சைடும் எப்படி வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஷோல்டரை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் சைடுக்கும் பேக் சைடுக்கும் ஃப்ரண்ட் சைடும் பேக் சைடும் ரெண்டுமே ரைட் சைடு ரைட் சைடு ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து நம்ம வந்து பின் பண்ணிக்கலாம் பின் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஸ
இந்த பக்கம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நம்ம அடுத்தது அதை லேசாக ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது ரெண்டு பக்கம் ஷோல்டருமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து பின் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து இப்போ ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடம் இப்படி ஷோல்டர் பிடிக்கும் போதும் ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து இன்னொரு ஸ்டிச்சுமே நம்ம போட்டுக்கோம் ரெண்டு தையல் போட்டுக்கலாம் நம்ம நம்ம அடுத்த இந்த ஷோல்டரையும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் முடிக்கும் போதும் ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நான் ஒரு முடியும் இப்போ நம்ம வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் காலர் வந்து எப்படி பேட்டர்ன் போட்டு அதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத போ நம்ம இப்போ வந்து ஷோல்டர் இல்லாமல் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வந்து நம்ம காலர் தான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணணுங்கிறதுனால காலருக்கு வந்து எப்படி அளவு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துக்கலாம் இந்த இது இது மாதிரி இப்படி மடிச்சுட்டு ஃப்ரண்ட் சைடும் பேக் சைடும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணது எல்லாத்தையுமே எடுத்து இப்படி கரெக்டாக வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இன்ச் டேப்பில் இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம இப்படி அளவை வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக அது அந்த கிளாத் எப்படி வளைஞ்சி போகுதோ அது மாதிரியே நம்ம வளைஞ்ச மாதிரியே எடுத்துக்கணும் இது நம்மளுக்கு வந்து ஏழை ஹாலில் அது மாதிரி வருது இப்படி தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்து எடுத்திருக்கோம் இதை வந்து கேன்வாஸில் வந்துட்டு நம்ம ஆன் ஃபோல்டரில் போட்டு தான் செய்ய போகிறோம் இந்த இதுக்கு இப்போ அடுத்தது வந்து எப்படி நம்ம வந்து கேன்வாஸில் போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம சுடிதாருக்கு வந்து காலர் எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் வந்துட்டு இப்போ காலர் கேன்வாஸ் எடுத்துருக்கேன் அந்த இது மூணு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரியும் இப்படி வந்து ஆன் ஃபோல்டரில் வைக்கும் போது ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஏழை கால் தேவைப்படும் அதுக்கு ஆன் ஃபோல்டரில் ஏழை கால் தேவைப்படும் ஒரு எட்டு இன்ச்சு அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம என்ற மாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஏழை ஹாலுக்கு வந்து ஏழை ஹால் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் முதல்ல இது வந்து ஆன் ஃபோல்டரில் இருக்குது இப்போது இது ஒன் இன்ச் காலருங்கிறதுனால ஒன் இன்ச் மேலே மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இப்படி போட்டுப்போம் ஏழை ஹாலுக்கு தேவையானது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த பேக்குக்கானது மார்க் பண்ணணும் இது வந்து நம்மளோட பேக் சைடு இருக்கிற சுடிதாரோட பீஸ் இது இந்த நெக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது பேக் சைடு உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு அது மாதிரி வருது இந்த மூணு இன்ச்சை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு லைன் போட்டுக்கணும் நம்ம அதுக்கு இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கிற இந்த மூணு இன்ச்சு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஸ்லாண்டிங் லைன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் வந்துட்டு ஒரு ஒன் இன்ச் அது மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மூணு இன்ச்சு இங்கே எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு லைன் இப்படி போட்டுக்கலாம் நம்ம போட்டுட்டு இது எல்லாமே இந்த லைன் இல்லாமல் இப்படி ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ளவுஸுக்கெலாம் தைக்கிறதா இருந்தால் அந்த காலர் வந்து முக்கால் இன்ச் அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது சைனீஸ் காலர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இதை வந்து ஒரு ஒரு இன்ச் அது மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த இந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு நம்ம அப்படி மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் கவ் வச்சு ஒரு சின்னதாக ஒரு கவு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் கையாலே போட்டுக்கலாம் இருந்தால் கூட போட்டுக்கலாம் ஆ சரி இது அப்படியே ஃப்ரெஞ்ச் கவால் ஒரு சின்ன ஒரு கவு மாதிரி போட்டுக்கிறேன் நம்மளுக்கு அப்போ தான் நம்ம வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இப்படி கட்டாகி அந்த கவு வரும் போது அந்த காலர் நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன கவு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணிப்போம் நம்ம அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்து இப்படி கையில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த கவை நம்ம அப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டோம் நம்மளுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணால் இது மாதிரி தான் வரும் நம்மளுக்கு காலர் அடுத்தது இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கிளாத்தில் வச்சு அதை ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம இப்போ வந்து சைனீஸ் காலரை தைக்கிறதுக்காக கா காலர் கேன்வாஸில் வந்துட்டு காலர் கட் பண்ணிக்கிட்டோம் 
அதை வந்து நம்ம துணியில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக ஃபோர் இன்ச் வித் இருக்கிற மாதிரியான ரெண்டு பீஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒரு இதில் வந்து எப்படி வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் இது மேலே இந்த மேலே இந்த கேர்வ் இல்லாமல் அதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த லைனில் ஒரு கால் இன்ச் இருக்கிற மாதிரி நம்ம அடி மடித்து வச்சு இந்த இடம் வரைக்கும் இப்போ தச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம கடைசி வரைக்கும் தச்சிட்டோம் இப்போ ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஒரு இதை ஒரு பீஸை வந்து கால் இன்ச்சு மேலே மடித்து வச்சு நம்ம தச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்ததுலேயும் ரைட் சைடு இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கிட்டு துணியை இந்த காலர் முன்னாடி தச்சுருக்கிறதையும் இப்படி வந்து நம்ம ரைட் சைடில் வச்சுக்கலாம் மேலே வந்து ஒரு கால் இன்ச் இருக்கிற மாதிரி இந்த இந்த துணி தான் நம்மளுக்கு வந்து துணியோட ஜாயின் பண்ண போகிறோங்கிறதுனால ஒரு கால் இன்ச் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த கேர்வ்லேருந்து நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் நான் கேர்வில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த இந்த கேன்வாஸில் வந்து படாத மா அது மேலே வந்து தையல் போகக்கூடாது அதை அப்படியே ஒட்டுன மாதிரியே நம்ம வந்து அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரணும் அப்போ தான் நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் அந்த காலர் திருப்பும் போது நல்லா நீட்டாக இருக்கும்ன்ற மாதிரி நீடி லின் பண்ணி நம்ம அப்படியே திருப்பிக்கிட்டோம் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முடிக்கும் போது ஒரு சின்னதாக ஒரு லாக் ஸ்டிச் மாதிரி போட்டு முடிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து ஒரு கால் இன்ச் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த தையல்லாம் படாத அளவுக்கு பார்த்து நம்ம கட் பண்ணிப்போம் கட் பண்ணிட்டோம் இந்த இது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன அப்படியே ஸ்லிட்டு மாதிரி நம்ம ஓடி போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து டேர்ன் பண்ணும்போது நல்லா ஃபினிஷிங் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம வந்து இப்படி திருப்பிக்கலாம் இப்போ காலரை இப்போ காலரை திருப்பிட்டோம் இது ஒரு அயன் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து இப்போ சுடிதாரோட வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட இப்போ வந்து காலரை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து சுடிதாரில் வந்து ஸ்லிட்டு போட்டிருந்தோம் அந்த ஸ்லிட்டோட இந்த தொடக்கத்துக்கிட்ட இந்த காலாரை வச்சு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பின் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி பின் பண்ணிப்போம் நம்ம அது மாதிரி அடுத்தது இந்த சைடுமே நம்ம பின் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைட்லேயும் வச்சு இந்த இடத்துலேருந்து பின் பண்ணிக்கலாம் பின் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்தது தச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இப்போ தொடங்கிக்கலாம் தையலை கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நம்ம தச்சுப்போம் தொடங்கும் போதும் ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம தொடங்கிப்போம் நம்ம இப்போ முடிக்கும் போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுப்போம் இதை இப்போ நம்ம இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இந்த இதெல்லாம் அப்படி உள்ளே விட்டு அடுத்தது வந்து இந்த இதெல்லாம் அப்படி உள்ளே விட்டுட்டு அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணணும் இந்த ஓரமாகவே நம்ம இப்போ வந்து இப்போ காலேஜ் டிஸ்டன்ஸை தச்சிட்டோம் 
இப்போ அடுத்தது வந்து இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டிச் மேலே அடுத்தது வந்து இப்படி தைச்சிடலாம் நம்ம இந்த எட்ஜில் அப்படியே தையல் போடலாம் நம்ம முடிக்கும் போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுக்கோம் இப்போ நம்ம ஒரு அழகான ஒரு சைனீஸ் காலர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத பார்த்தோம் ஸ்லீவ் சைட் ஜாயினிங் எல்லாமே நம்ம எப்பொழுதும் எல்லா சுடிதாருக்கும் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி தான் அது எல்லாமே நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த லிங்க் இருக்குது அதை பார்த்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம வீக்லி அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரணுன்னா நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எப்பொழுதும் போல் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்